আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ভয়েস চেঞ্জ ভয়েস হলো ভার্বের গঠন যার দ্বারা সাবজেক্ট নিজে কিছু করে বা অন্যের কাজ তার উপরে সে পড়ে এই ভয়েস হলো দুই প্রকার এক নম্বর হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস দুই নম্বর হলো প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েসে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট নিজে কাজ করে এবং প্যাসিভ ভয়েসে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট নিজে কাজ করে না বরং অবজেক্টের কাজটি তারও উপরে এসে পড়ে যেমন অ্যাক্টিভ ভয়েসে আই ডু দ্য ওয়ার্ক এই আই ডু দ্য ওয়ার্ক এখানে কাজটি সাবজেক্ট আই নিজে করতেছে কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসে দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান বাই মি এখানে কাজটি সাবজেক্ট নিজে করতেছে না সুতরাং অবজেক্টের কাজটি সাবজেক্টের উপরে এসে পড়তেছে এই কারণে এটি হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ভয়েস করার জন্য কয়েকটি নিয়ম ফলো করতে হবে এক নম্বরে অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্টটি প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হবে এরপরে সাবজেক্ট ও টেন্স অনুযায়ী অক্সিলি ভার্ব বসবে এরপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল হবে এরপরে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্টটি প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হবে এবং তার পূর্বে বাই বসবে তো প্যাসিভ ভয়েস করার সময় অক্সিলি ভার্ভ হিসেবে যে ভার্বগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো সাবজেক্ট ও টেন্স অনুযায়ী নিচে বর্ণনা করা হলো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে অক্সিলি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হবে এম ইজ আর এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রে সেটি হয়ে যাবে এম বিং ইজ বিং অথবা আর বিং তো এভাবে প্যাসিভ ভয়েস করার সময় টেন্স অনুযায়ী যে অক্সিলি ভার্বগুলো ব্যবহৃত হবে সেগুলো স্ক্রিনে দেখানো হলো তোমরা এটি স্ক্রিনশুট নিয়ে রাখো অথবা ভিডিওটি পজ করে খাতায় লিখে রাখো এখন আসো প্রেজেন্ট ইন ডেফিনিট টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করি প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক দেখো এখানে অবজেক্ট হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক সুতরাং প্যাসিভ ভয়েস করতে গেলে প্রথমে সেই দ্য ওয়ার্ক অবজেক্টটিকে সাবজেক্টে আনতে হবে অর্থাৎ প্রথমে আসবে দ্য ওয়ার্ক এরপরে অক্সিলি ভার্ব ব্যবহৃত হবে তো দ্য ওয়ার্ক হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সুতরাং এরপরে অক্সিলি ভার্ব ব্যবহৃত হবে ইজ দ্য ওয়ার্ক ইজ তারপরে সূত্র অনুযায়ী ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাক্টিভ ভয়েসে ভার্বটি ছিল ডু সুতরাং ডু ডি ডান ডান হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল সুতরাং দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান তারপরে আমি বলেছিলাম যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্টটি প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্ট হিসেবে বসবে এবং তার পূর্বে একটি বাই বসবে সুতরাং বাই ইউ সুতরাং ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক এর প্যাসিভ ভয়েস হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান বাই ইউ যদি থাকে ইউ ডু নট ডু দ্য ওয়ার্ক তাহলে কি হবে একদম সিম্পল দ্য ওয়ার্ক ইজ এন্ট ডান বাই ইউ দ্য ওয়ার্ক ইজ এন্ট ডান বাই ইউ অর্থাৎ নেগেটিভ সেন্টেন্স হলে জাস্ট অক্সিলি ভার্বের সাথে নট বসাই দিবা ওকে এখন যদি থাকে ডু ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক ডু ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক মনে করিনি বা ডুটা নাই তাহলে ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক এর প্যাসিভ ভয়েস কি হবে দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান বাই ইউ দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান বাই ইউ তো যেহেতু এটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ডু ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক সেহেতু এই প্যাসিভ ভয়েসের দ্য ওয়ার্কের পরে জগজলি ভাবটা থাকবে অর্থাৎ প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্টের পরে যে অক্সিলি ভাবটা থাকবে সেই অক্সিলি ভাবটিকে সামনে বসাই দিবা অর্থাৎ ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান বাই ইউ ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান বাই ইউ সুতরাং ডু ইউ ডু দ্য ওয়ার্কের প্যাসিভ ভয়েস হচ্ছে ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান বাই ইউ এখন আসো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হি ইজ থ্রোয়িং দ্য বল এখানে অবজেক্ট হচ্ছে দ্য বল সুতরাং প্যাসিভ ভয়েস করার সময় প্রথমে আসবে দ্য বল দ্য বল হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে এরপরে অক্সিলি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হবে ইজ দ্য বল ইজ আর যেহেতু এটি একটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স কারণ অ্যাক্টিভ ভয়েসে দেখো দি হি ইজ থ্রোয়িং থ্রোয়িং ভার্ভের সাথে আইএনজি আছে এবং অক্সিলি ভার্ভ হিসেবে ইজ আছে সুতরাং এটি একটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই একটি স্ট্রাকচার দেখিয়েছিলাম যেখানে অক্সিলি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অ্যাম বিং ইজ বিং আর বিং সুতরাং এখানে অক্সিলি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হবে ইজ বিং যেহেতু দ্য বল হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে দ্য বল ইজ বিং আর এখানে ভার্ভ হচ্ছে থ্রো অ্যাক্টিভ ভয়েসে ভার্ভ দেখো থ্রো সুতরাং এর প্যাসিভ ভয়েসে এর ভার্ভের পাস পার্টিসিপেল হিসেবে ব্যবহৃত হবে থ্রোন থ্রোন দ্য বল ইজ বিং থ্রোন তারপর আমি বলেছিলাম যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্টটি প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং তার পূর্বে একটি বাই ব্যবহৃত হবে সুতরাং বাই হিম কারণ অ্যাক্টিভ ভয়েসে ছিল হি এবং এর অবজেক্ট ফর্মটি হচ্ছে হিম সুতরাং হি ইজ থ্রোয়িং দ্য বল এর প্যাসিভ ভয়েসটি হচ্ছে দ্য বল ইজ বিং থ্রোন বাই হিম 
तो एन जो सेंटेंस टी नेगेटिव आकार जेमन हि इजेंट थ्रोईंग दल हि इजेंट थ्रोईंग दल तक दल इजेंट बींग थ्रोन बिम दल इजेंट बी थ्रोन बिम जस्ट पैसि बसर जे अग्रिली भावटी थे तरह नट बसाय दे ओके एन जो थे इज हि थ्रोईंग दल इज हि थ्रोईंग दल ता कि इज हि थ्रोईंग दल ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस तुम्हारा एट के इज हि थ्रोईंग दल ना बोले बोलवा हि इज थ्रोईंग दल अर्थात तुम्हारा मन मन ही भेबे नहींवा जो एक सीम्पल सेंटेंस हि इज थ्रोईंग दल एर पैसिवटी हे दल इज बी थ्रोन बै हिम सूतरा इज हि थ्रोईंग दल एर पैसिव भयसटी है जस्ट अग्जिली भावटार सामने चले आस इज दल बी थ्रोन बै हिम इज दल बी थ्रोन बै हिम सूतरा इंटरग्रेटिव सेंटेंस एर पैसिव बस कर क्षेत्र में जस्ट अक्जिली भाव का सामने चले आसे एन आसो प्रेजेंट परफेक्टेंस हि हज डान दर्क हि हज डान दर्क इन अबजेक्ट हम दर्क सूतरा पैसिव बस कर क्षेत्र में प्रथम आस दर्क कि आगे अक्जिली भाव जो लिस्टगुल देखिए से लेखा छो जो प्रेजेंट परफेक्टेंसर क्षेत्र अक्जिली भार्व हिसाब से व्यवहित हो हिन अथवा हेज़ बीन तो देखो दर्क हे थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर सूतरा एर पर व्यवहित हो हेज़ बीन सूतरा दर्क हेज़ बीन भार्वर पास पार्टिसिपल हे डान दर्क हेज़ बीन डान बिम दर्क हेज़ बीन डान बिम एन जो सेंटेंस थकतो हि हेज़ नट डान दर्क दर्क हेज़ नट बीन डान बिम दर्क हेज़ नट बीन डान बिम हो अर्थात जस्ट पैसिव बस कर क्षेत्र में अक्जिली भार्वर सी एक नट बस एन जो एखे बोली एक्टिव बस आसे हेज हि डान दर्क हेज हि डान दर्क ये तुम्हारा मन कर सीम्पल सेंटेंस हिसाब से हेज हि डान दर्क जो थक तक तुम्हारा मन कर हि हेज डान दर्क तो हि हेज डान दर्क पैसिव बस टी दर्क हेज बीन डान बिम सूतरा हेज हि डान दर्क एर पैसिव बस टी जस्ट पैसिव बस अक्जिली भावटी आई अक्जिली भावटी के सामने इने बसाय दे Has the work been done by him? Has the work been done by him? Shudrang, has he done the work? Er passive voice to hot say, has the work been done by him? Has the work been done by him? Er pora yasho past indefinite tense. The cat killed the mouse. Ekhane object hi shabey ase the mouse. Shudrang the mouse take a passive voice kora shomai subject hi shabey boshate hobe the mouse. माउस हे सिंगुलर नम्बर सूतरा एर पर वाज बस द माउस वाज किल्ड क्यों वाज किल्ड हईल कारण एक्टिव भयसर सेंटेंस टी हे पास इंडेपेन्डेंटेंस देखो द कैट किल्ड से किल्ड हे भारत पास सूतरा सेंटेंस टी हे पास इंडेपेन्डेंटेंस और पास इंडेपेन्डेंटेंसर क्षेत्र में पैसिव बस करार समय जे अक्सिली भारत व्यवहित है सेगल हे वाज अथवा वार सूतरा द माउस वाज किल्ड तर कि ब तपर एक्टिव बयसर जो सबजेक्ट आज है सबजेक्टिव बस सूतरा बै द कैट द माउस वाज किल्ड बै द कैट सूतरा द कैट किल्ड द माउस एर पैसिव बस टी हे द माउस वाज किल्ड बै द कैट एन जो थकत द कैट डिडेंट किल्ड द माउस डिडेंट किल द माउस तो देखो ये एक पास इंडिपेन्डेंट टेंस कारण डिडेंट व्यवहित हो डिडेंट जो व्यवहित हो तक भार्वर पास फ्रम व्यवहित होना व्यवहित हो प्रेजेंट फ्रम सूतरा ये एक पास इंडिपेन्डेंट टेंस क्यों एट नेगेटिव सेंटेंस द कैट डिडेंट किल द माउस एर पैसिव बस टी द माउस वास एंड किल्ड बै द कैट जस्ट अग्रिल भार्वर साथ नट व्यवहित हो एन येंटेंस टी जो थकत डिट द कैट किल द माउस डिट द कैट किल द माउस ठीक पूर्व मत ही तुम्हारा मन करी नाओ द कैट किल्ड द माउस एटार पैसे बस कि द माउस वाज किल्ड बै द कैट सूतरा एर इंटरगेटिव फर्म अर्थात एक्टिव बयसर इंटरगेटिव फर्म डिड द कैट किल्ड द माउस एर पैसे बस है वाज द माउस किल्ड बै द कैट वाज द माउस किल्ड बै द कैट जस्ट अक्जिली फर्फ्ट सामने चले आस आसो पास कन्टिन्यूस टेंस The policemen were following us. The policemen were following us. तो देखो एखे पुलिस मेन आसे एक कारण वास ना हुए वेयर हो तो जैक 
প্যাসিভ ভয়েস করার সময় আমাদের কি করতে হবে অবজেক্টটিকে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত করতে হবে এখানে অবজেক্ট আছে আস সুতরাং সাবজেক্ট হিসেবে যখন এটি ব্যবহৃত হবে তখন হয়ে যাবে উই উই যেহেতু পুলুরাল সুতরাং ওয়াস না হয়ে ব্যবহৃত হবে ওয়্যার উই ওয়্যার আর যেহেতু অ্যাক্টিভ ভয়েসের সেন্টেন্সটি একটি কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং এটি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে ওয়্যার ফলোয়িং সুতরাং প্যাসিভ ভয়েসে হয়ে যাবে উই ওয়্যার বিং উই ওয়্যার বিং এরপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফলো এই ভার্বটার পাস্ট পার্টিসিপেল হচ্ছে ফলোড সুতরাং উই ওয়্যার বিং ফলোড বাই কী হবে দ্য পুলিশম্যান যেহেতু অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্টটি হচ্ছে দ্য পুলিশম্যান সুতরাং প্যাসিভ ভয়েসে গিয়ে সেই সাবজেক্টটি হয়ে যাবে অবজেক্ট বাই দ্য পুলিশম্যান সুতরাং দ্য পুলিশম্যান ওয়ার ফলোয়িং আস এর প্যাসিভ ভয়েসটি হবে উই ওয়ার বিং ফলোড বাই দ্য পুলিশম্যান এখন এই সেন্টেন্সটি যদি হতো দ্য পুলিশম্যান ওয়ারেন্ট ফলোয়িং আস তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছো যে প্যাসিভ ভয়েসটি হবে উই ওয়ারেন্ট বিং ফলোড বাই দ্য পুলিশম্যান উই ওয়ারেন্ট বিং ফলোড বাই দ্য পুলিশম্যান আর যদি থাকতো ওয়্যার দ্য পুলিশম্যান ফলোয়িং আস ওয়্যার দ্য পুলিশম্যান ফলোয়িং আস তাহলেও নিশ্চয়ই তোমরা বুঝে গেছো যে প্যাসিভ ভয়েসটি হবে ওয়্যার উই বিং ফলোড বাই দ্য পুলিশম্যান এখন আসো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দেখো অ্যাক্টিভ ভয়েস আছে হি হ্যাড ইটেন রাইস বিফোর আই ওয়েন্ট দেয়ার হি হ্যাড ইটেন রাইস বিফোর আই ওয়েন্ট দেয়ার তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে বিফোর আফটার যখন থাকবে সেই অংশটুকু আমরা চেঞ্জ করব না তো হি হ্যাড ইটেন রাইস এই অংশটুকু চেঞ্জ করলে প্যাসিভ ভয়েসে কি হবে দেখো রাইস হচ্ছে অবজেক্ট এই অবজেক্টটি প্যাসিভ ভয়েসে হয়ে যাবে সাবজেক্ট সুতরাং রাইস হ্যাড বিন কেন হ্যাড বিন কারণ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় হ্যাডবিন সেটা আমি পূর্বেই বলে দিয়েছি যে রাইস হ্যাডবিন এরপরে হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল সুতরাং ইটেন রাইস হ্যাডবিন ইটেন বাই অ্যাক্টিভ বয়েসের সাবজেক্টটি হচ্ছে হি সুতরাং এখানে এসে হয়ে যাবে হিম রাইস হ্যাড বিন ইটেন বাই হিম এবং পরে যে অংশটুকু অপরিবর্তিত থাকবে বিফোর আই ওয়েন্ট দেয়ার বিফোর আই ওয়েন্ট দেয়ার এখন এই সেন্টেন্সটি যদি থাকতো হি হ্যাডেন্ট ইটেন রাইস বিফোর আই ওয়েন্ট দেয়ার হি হ্যাডেন্ট ইটেন রাইস বিফোর আই ওয়েন্ট দেয়ার তখন কি হতো প্যাসিভ বয়েসে হয়ে যেত রাইস হ্যাডেন্ট বিন ইটেন বাই হিম বিফোর আই ওয়েন্ট দেয়ার রাইস হ্যাডেন্ট বিন ইটেন বাই হিম বিফোর আই ওয়েন্ট দেয়ার আর যদি থাকতো হ্যাড হি ইটেন রাইস বিফোর আই ওয়েন্ট দেয়ার তাহলেও কি হতো হ্যাড রাইস বিন ইটেন বাই হিম বিফোর আই ওয়েন্ট দেয়ার হ্যাড রাইস বিন ইটেন বাই হিম বিফোর আই ওয়েন্ট দেয়ার এখন আসো ফিউচার ইন ডেফিনিট টেন্স অ্যাক্টিভ ভয়েস আছে দে উইল বাই দ্য টিভি তাহলে প্যাসিভ ভয়েস হয়ে যাবে দ্য টিভি কেন টিভি দ্য টিভি কারণটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে দেখো দে উইল বাই দ্য টিভি আর দ্য টিভি হচ্ছে এই সেন্টেন্সের অবজেক্ট সুতরাং প্যাসিভ ভয়েসে হয়ে যাবে দ্য টিভিটা সাবজেক্ট দ্য টিভি উইল বি বট কেন উইল বি বট কারণ আমি বলেছি যে যখন ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্সের প্যাসিভ ভয়েস করতে যাব তখন অ্যাকচুয়ালি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হবে উইল বি অথবা শ্যাল বি তো যেহেতু এই দ্য টিভি হচ্ছে একটি থার্ড পার্সন সুতরাং এখানে ব্যবহৃত হলো উইল বি দ্য টিভি উইল বি তারপরে আমি বলেছি যে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল যেহেতু অ্যাক্টিভ ভয়েসে ভার্বটি হচ্ছে বাই সুতরাং এর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে বট দ্য টিভি উইল বি বট তারপরে বাই এবং অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্টটি হচ্ছে দে সুতরাং এর অবজেকশনটা হচ্ছে দেম সুতরাং দ্য টিভি উইল বি বট বাই দেম অর্থাৎ দে উইল বাই দ্য টিভি এর প্যাসিভ ফর্মটা হচ্ছে দ্য টিভি উইল বি বট বাই দেম এখন যদি এখানে থাকতো দে উইল নট বাই দ্য টিভি তাহলে প্যাসিভ ভয়েসে হয়ে যেত দ্য টিভি উইল নট বি বট বাই দেম আর যদি থাকতো উইল দে বাই দ্য টিভি উইল দে বাই দ্য টিভি তাহলে প্যাসিভ ভয়েসে হয়ে যেত উইল দ্য টিভি বি বট বাই দেম উইল দ্য টিভি বি বট বাই দেম আর যদি ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ একসাথে থাকে অর্থাৎ উইল দ্য নট বাই দ্য টিভি উইল দ্য নট বাই দ্য টিভি তখন কি হবে এই সেন্টেন্সটিকে তোমরা মনে করে নিতে পারো শুধু ইন্টারোগেটিভ অথবা শুধু নেগেটিভ ধরো আমি প্রথমে মনে করে নিলাম এটি শুধু ইন্টারোগেটিভ অর্থাৎ উইল দ্য নট এই নটটাকে আমি মনে মনে করে নিলাম যে এই নটটা নাই উইল দে বাই দ্য টিভি তাহলে এর প্যাসিভ ভয়েসটি হবে উইল দ্য টিভি বি বট বাই দেম উইল দ্য টিভি বি বট বাই দেম আর যেহেতু অ্যাক্টিভ ভয়েসে নট ছিল অর্থাৎ উইল দে নট ছিল এ কারণেই উইল দ্য টিভি 
not be bought by them will the tv not be bought by them eti hocche answer eti ke jodi tumi bolo will not the tv be bought by them it's also correct ekhon asho future continuous tense future continuous tense e active voice e auxiliary verb gulo thakbe shall be othoba will be আর আমি প্রথমেই বলেছি শ্যাল বি যখন থাকবে অথবা উইল বি যখন থাকবে অর্থাৎ ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েস করার সময় ব্যবহৃত হবে শ্যাল বি বিং অথবা উইল বি বিং দেখো অ্যাক্টিভ ভয়েসে আসে আই শ্যাল ফ্লাইং এ কাইট তাহলে প্যাসিভ ভয়েসে হবে এ কাইট উইল বি বিং ফ্লন বাই মি এ কাইট কেন উইল বি বিং হইল কারণ এ কাইটটা হচ্ছে থার্ড পার্সন এ কারণে উইল বি বিং হয়ে গেল এ কাইট উইল বি বিং এবং ভারবের পাস পার্সিপাল হিসেবে ফ্লোন ব্যবহৃত হলো এ কাইট উইল বি বিং ফ্লোন বাই অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্টটি ছিল আই সুতরাং প্যাসিভ ভয়েসে হয়ে যাবে মি এ কাইট উইল বি বিং ফ্লোন বাই মি এখন যদি এখানে থাকতো আই শ্যাল নট বি ফ্লাইং এ কাইট আই শ্যাল নট বি ফ্লাইং এ কাইট প্যাসিভ ভয়েসে কি হবে এ কাইট উইল নট বি বিং ফ্লোন বাই মি এ কাইট উইল নট বি বিং ফ্লোন বাই মি জাস্ট উইলের পরে নট বসাই দেবা অর্থাৎ প্যাসিভ ভয়েসের অগ্রলি ভার্বের পরে নট বসাই দিবা এই সেন্টেন্সটি যদি ইন্টারগেটিভ আকার থাকে যে শ্যাল আই বি ফ্লাইং এ কাইট শ্যাল আই বি ফ্লাইং এ কাইট তখন প্যাসিভ ভয়েসে হয়ে যাবে উইল এ কাইট বি বিং ফ্লোন বাই মি উইল এ কাইট বি বিং ফ্লোন বাই মি জাস্ট ইন্টারগেটিভ করার সময় প্যাসিভ ভয়েসের যে অক্সিলি ভার্বটি সেই অক্সিলি ভার্বটি সামনে চলে যাবে যদি ইন্টারগেটিভ এবং নেগেটিভ একসাথে থাকে যেমন শ্যাল আই নট বি ফ্লাইং এ কাইট শ্যাল আই নট বি ফ্লাইং এ কাইট তখন প্যাসিভ ভয়েসে কি হবে তখন হয়ে যাবে উইল এ কাইট নট বি বিং ফ্লোন বাই মি উইল এ কাইট নট বি বিং ফ্লোন বাই মি অথবা উইল নট এ কাইট বি বিং ফ্লোন বাই মি এখন আসো ফিউচার পারফেক্টেন্স হি উইল হ্যাভ নো নিট বাই দিস টাইম হি উইল হ্যাভ নো নিট বাই দিস টাইম তো আমাদের নোনের পরে ইট আছে ইটটা হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্টের পরে বাকি অংশটুকু আমরা কখনো চেঞ্জ করব না তো আমাদের কাজ করার অংশটি হচ্ছে হি উইল হ্যাভ নো নিট ইটটা যেহেতু অবজেক্ট সুতরাং অবজেক্টটিকে প্যাসিভ করার সময় সাবজেক্টে আনবো ইট ইটের পরে কি বসাবো উইল হ্যাভ বিন বসাবো কেন উইল হ্যাভ বিন বসাবো কারণ অ্যাক্টিভ ভয়েসে দেখো আছে উইল হ্যাভ উইল হ্যাভ থাকার মানে হচ্ছে এটি হচ্ছে ফিউচার পারফেক্টেন্স এটি আমি ভিডিও শুরুতেই বলে দিয়েছি যে ফিউচার পারফেক্টেন্সে কী ব্যবহৃত হবে সুতরাং ফিউচার পারফেক্টেন্সে যেহেতু ব্যবহৃত হবে উইল হ্যাভ বিন অথবা শ্যাল হ্যাভ বিন তো এখানে কেন শ্যাল হ্যাভ বিন হইলো না এর কারণ হচ্ছে আমরা জানি থার্ড পার্সন হইলে শ্যাল হ্যাভ বসে না বসে উইল হ্যাভ সুতরাং ইটের পরে বসবে উইল হ্যাভ ইট উইল হ্যাভ বিন ইট উইল হ্যাভ বিন ইট উইল হ্যাভ বিন নোন টু হিম কেন নোন টু হিম হইল কারণ নোনের পরে সবসময় টু বসে এটি একটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন নোন টু হিম এখন তোমরা বলতে পারো যে ভয়েসের নিয়ম তো বলে যে ভারবের পাস পার্সিপালের পরে বাই বসে ইটস অলসো কারেক্ট বাট নোনের পরে সচরাচর টু ব্যবহৃত হয় ইট উইল হ্যাভ বিন নোন টু হিম বাই দিস টাইম ওকে এখন এই সেন্টেন্সটি যদি থাকতো হি উইল নট হ্যাভ নোন ইট বাই দিস টাইম হি উইল নট হ্যাভ নোন ইট বাই দিস টাইম তখন কি হবে তখন হয়ে যাবে ইট উইল নট হ্যাভ বিন নোন টু হিম বাই দিস টাইম ইট উইল নট হ্যাভ বিন নোন টু হিম বাই দিস টাইম তো ভয়েস সেন্সের ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে যার কারণে আমি ভিডিওটি এখানে শেষ করতেছি এর পরবর্তীতে আমি ভয়েস সেন্সের আরও একটি পার্ট নিয়ে আসবো সেটি হবে পার্ট টু তো সেই ভয়েস সেন্সের পার্ট টু দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং তোমরা যারা আমার ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করনি তারা এখনই জয়েন করে নাও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপ স্ল্যাশ নাহি টোয়েন্টি ফোর এটি হচ্ছে আমার গ্রুপের লিঙ্ক অথবা নাহি টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলেই ফেসবুকের গ্রুপটি চলে আসবে এই গ্রুপটিতে জয়েন করো জয়েন করে তোমরা কোন কোন বিষয়ের ওপরে ভিডিও চাও সেটি পোস্ট করো তো সেই নাহি টোয়েন্টি ফোর গ্রুপে মাঝে মাঝে আমি পোস্ট করি অথবা আমার ইউটিউবের ভিডিওর লিঙ্কগুলো শেয়ার করি তো সেখান থেকে তোমরা আমার আইডিটি সিলেক্ট করে আমাকে ফলো করতে পারো অথবা অ্যাড করতে পারো 
तब फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठाले अवश्य एक मेसेज पाठा नाहिट टोटी फोर चैनल सबसक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो ये भिडियो आपलोड करा मात्र तुम्हारे एक नोटिफिकेशन चले जाए